McLaren, Norris, Alpha Tauri, Fórmula 1 e Hamilton no vídeo de hoje. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos às principais notícias do dia, começando com a McLaren, mais especificamente o diretor técnico da equipe, o James Key, falando sobre o déficit da McLaren com relação às três principais equipes. Ele afirma que está um pouco surpreso com a forma com que duas equipes em específico conseguiram muito mais desempenho do que as demais. E como era uma batalha apertada, está começando a se estender um pouco mais com Ferrari e Red Bull, tendo um excelente trabalho explorando mais do que os demais. Ainda coloca que isso mostra que mesmo dentro de um limite de custo, se você é uma grande equipe com uma ampla infraestrutura e muito conhecimento e metodologia, ainda conta muito. E também afirma que por mais que o teto orçamentário ajude a deixar as coisas mais niveladas, nem todo mundo vem da mesma origem. Então isso dá um ponto excelente de referência para aspirar. E os carros já estão chegando perto dos níveis de 2021 e alguns já até estão no nível de 2021, o que reflete a qualidade das equipes atuais. Então basicamente foi um elogio a Ferrari, Red Bull e Mercedes, principalmente Ferrari e Red Bull, que são as duas equipes que conseguiram desde o início do ano estar tá bem mais fortes que as demais e com isso tendo um desempenho que chama atenção e que está tudo convergindo para essas equipes. A Red Bull talvez seja a grande referência do grid no momento em termos de desenvolvimento. Então nesse caso a McLaren está elogiando. Qual a sua opinião? É uma questão mesmo só de ter uma estrutura melhor, já ter algo ao longo dos anos ou foi mais competência deles ou incompetência dos rivais? Diz aí. Ainda na McLaren vamos falar de Lando Norris, ele está perto de um recorde que não é tão legal assim. Com os seus 394 pontos somados na carreira da Fórmula 1, ele ultrapassou Romain Grosjean no ranking de piloto com mais pontos sem vitória. Norris está a 127 pontos do líder do ranking, o famoso interminável Nico Huckenberg. O ranking basicamente tem no top 10 esses pilotos, Kobayashi com 125 pontos, Magnussen com 180, Stroll com 181, Albon com 201, Kvyat com 202, Russell com 222, Heidfeld com 259, Grosjean com 391, o Norris em segundo com 394 e o Huckenberg em primeiro com 521 pontos. 127 pontos de diferença é pouco para o sistema de pontuação atual. Então é bem provável que o Norris passe o Huckenberg nessa brincadeira, até porque ele não tem carro para vencer. A não ser que aconteça alguma coisa tipo Monza, Hungria, que aí você tem um piloto diferente ganhando. No caso, falando Monza e Hungria do ano passado. Então é um recorde que não é tão legal, né? De você falar, olha, eu tenho esse recorde aqui. Mas tudo bem, essa é a curiosidade. A notícia que agitou o dia de hoje, a quinta-feira, é a renovação de Yuki Tsunoda com a Alpha Tauri. Só que a desculpa da Alpha Tauri para a renovação foi meio esfarrapada. O que falaram em comunicado foi basicamente que o Tsunoda precisa de três anos para se adaptar e por isso estão renovando. Eu acho uma desculpa muito esfarrapada e para mim está muito claro que só estão renovando porque não tem outro piloto. Ainda mais com a possível saída do Gasly para a Alpine, a equipe tinha que manter pelo menos um dos dois pilotos para poder ir ao mercado e contratar mais um, o que já está difícil. A gente sabe da história da super licença, mas no final das contas nós estamos vendo que o Tsunoda continua, o Gasly a gente ainda não sabe e a Alpha Tauri vai ter que confirmar sua dupla para o ano que vem em algum momento. O Tsunoda continua, eu particularmente acho que é mais por falta de opção mesmo do que por performance, não está agradando muito, até começou bem, a gente tem que lembrar que o Tsunoda teve um início de temporada interessante, ficando à frente do Gasly em várias ocasiões, o Gasly com muita dificuldade para poder se adaptar, só que o Tsunoda foi perdendo muito e é um piloto ainda muito inconstante. Eu sempre defendi que piloto jovem não precisa necessariamente se tornar extremamente maduro com duas, três temporadas, mas comparando com outros grandes pilotos jovens que nós temos no grid de hoje, o Tsunoda está muito para trás, então o Tsunoda se ele quer se comparar aos principais tem que melhorar muito e por isso eu vejo que a performance dele está sendo bem ruim. Mas qual a sua opinião? Você gostou da confirmação da renovação 
do Tsunoda ou acha que deveria ser outro piloto? Diz aí. Stefano Domenicali falou mais uma vez sobre a introdução de uma 11 primeira equipe e mais uma vez ele defendeu que não, não deve ter mais uma equipe na Fórmula 1. Em matéria que você confere na descrição, assim como todas as outras, Domenicali explica que tudo precisa ser feito de forma balanceada, ver os interesses da Fórmula 1, aquilo que é bom para o esporte e hoje não é uma prioridade ter mais uma equipe, que a Fórmula 1 é extremamente competitiva e precisa ver que é muito forte em finanças e em termos de competência, hoje é uma das questões cruciais e tem que ter certeza que o sistema será estável por um longo período de tempo. Tudo isso por conta do dinheiro, tá? Desculpa falar bonito, mas é por conta do dinheiro. As equipes não querem uma décima primeira equipe e também nós temos que falar que só para entrar na Fórmula 1 você tem que pagar uma taxa de 200 milhões de dólares, o que é mais do que o orçamento de uma temporada, o que é um absurdo. Então nesse caso nós temos a Fórmula 1 mais uma vez deixando claro, não, não vai ter décima primeira equipe. A gente só fala que Porsche e Audi são bem-vindas porque elas estão entrando em parceria com outras equipes e não porque serão equipes novas do zero acrescentando mais dois carros. Então a Fórmula 1 está deixando bem claro qual é o sistema e o modelo que eles querem. E por último, mas não menos importante, Lewis Hamilton falando que não vai parar tão cedo, coisa que ele tem repetido bastante essa temporada de 2022. Ele mesmo fala que durante anos apareceram várias histórias de aposentadoria e ele se sente mais saudável do que nunca, se concentra muito nisso e está se sentindo em forma, ama o que faz e não pretende parar tão cedo. O objetivo é sempre estar com a Mercedes, ama a longa parceria que eles têm, sente que está embarcando em muitas coisas realmente positivas, não apenas no esporte, mas fora dele, e que há muito trabalho, muito a ser conquistado, então quer fazer parte disso e conclui falando basicamente que vai estar com a Mercedes até o dia em que morrer e sente que pode correr por um pouco mais de tempo. Então Lewis Hamilton deixando bem claro, 2022 não será o último ano dele, 2023 provavelmente não será o último ano dele, o contrato dele vai até 23 e consequentemente Hamilton deve ficar aí quem sabe até os 40, ele mesmo às vezes fala que não quer chegar até os 40, mas ele já está com 37, então mais um pouquinho ele chega aos 40, dá para chegar aos 400 GPs também, tudo isso vai entrando, vai somando a conta de Lewis Hamilton, que é com certeza o principal nome do esporte hoje, é o cara que mais atrai mídia, é o cara que tem mais títulos no grid, então é natural que ele chame mais atenção, gere muita mídia e a Fórmula 1 vai explorar isso ao máximo para poder tirar um muito dinheiro em cima do Hamilton, sugar cada centavo que a imagem dele pode gerar para o esporte, porque o Hamilton lá dentro ainda é um marketing muito grande. Tudo bem que quando ele aposentar outros assumem esse lugar, é normal, o Verstappen está aí despontando com o um domínio, mas no final das contas Hamilton ainda é o principal e a Fórmula 1 deve estar tá gostando muito dessas notícias de que ele não vai parar tão cedo. Mas e aí, você acha que o Hamilton devia parar por agora ou ele ainda tem mais lenha para queimar, mais título para disputar, mais vitórias a alcançar? Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!